வணக்கம் ஐ எம் டாக்டர் ரம்யா பாபு நேஷனல் மெடிசன் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் கன்சல்டன்ட் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறது ஃபைவ் சூப்பர் ஃபுட்ஸ் தட் கேன் மெல்ட் யுவர் பிளட் சுகர் லெவல் இன் ஜஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் இது என்ன புதுசா இருக்குறேன் பாக்குறீங்களா ஜஸ்ட் அஞ்சே அஞ்சு உணவு அஞ்சு நாள்ல சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்திருமா எப்படி பாக்கலாம் சர்க்கரை நோய் எதனால வருது ஹை கார்போஹைட்ரேட் டயட் எடுக்கிறதுனால இன்சுலின் இந்த எக்ஸஸ் சுகர் எக்ஸஸ் சர்க்கரை அளவு ரத்தத்தில் இருக்கிறத நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் ஃபேட்டா ஆர்கின்ஸில் டெபாசிட் பண்ணுது இந்த ஃபேட்டா ஆர்கின்ஸில் டெபாசிட் பண்ணுறது மூலியமாக இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகுது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் டயபட்டீஸை வந்துட்டு கொண்டு வருது இதான் வந்துட்டு ஜென்ரலான சைக்கிளாக நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கார் டயட் அவாய்ட் பண்ணுறது தான் ஒன்லி ஆப்ஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த அஞ்சு ஃபுட் சூப்பர் ஃபுட்ஸுமே வந்துட்டு இட் இஸ் வெரி வெரி லோ இன் கார்ப்ஸ் அது என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கோகோனட் கோகோனட் தேங்காய் மாதிரி ஒரு பெஸ்ட்டு உணவு கிடையவே கிடையாது இது சர்க்கரை நோய்க்கு மட்டும் இல்லை நம்ம பாடி கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கம்மி பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நோயை குணப்படுத்துறதுக்காக இருக்கட்டும் முட்டு வலி எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு குணப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல உணவாக அமைகிறது வந்துட்டு தேங்காய் இந்த தேங்காய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாய்ப்பாலில் எவ்வளவு நற்குணங்கள் இருக்குதோ அதுக்கு சமமான எல்லா நற்குணங்களும் இந்த தேங்காயில் இருக்குது அப்படி என்னங்க இந்த தேங்காயில் எதனால் இப்படி சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள சப்ஸ்டன்ஸ் லாரிக் ஆசிட் ஒமேகா நைன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் தேங்காய்க்கு வந்துட்டு இவ்வளோ ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி அதாவது வீக்கத்தை வந்து தடுக்கிற ஒரு குவாலிட்டி ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி ஃபங்கல் ஆன்டி மைக்ரோபியல் இந்த மாதிரி பல கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு தேங்காய்க்கு நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது இந்த தேங்காயில் எவ்வளவு மாவு சத்து இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆறே ஆறு பர்சன்டேஜ் தாங்க ஆறு பர்சன்டேஜ் எங்கே இருக்குது நீங்கள் சாப்பிட்ற இட்லி தோசை சப்பாத்தி இதிலலாம் எழுவது பர்சன்டேஜ் மாவு சத்து இருக்குது அது எங்கே இருக்குது ஆறு பர்சன்டேஜுக்கும் அறுபது எழுவது பர்சன்டேஜுக்கும் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் எது உங்கள் சர்க்கரை நோயை கம்மி பண்ணும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெய் நெய் அந்த காலத்துலலாம் நம்ம பாட்டி தாத்தாலாம் ஊற்றி ஊற்றி சாப்பிட்ருக்காங்க ஆனால் இந்த நெய்யோட அருமை ஐயோ இவ்வளோ நெய் ஊற்றி சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்ட்டு கேட்டு நெய் சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால் கூடிடுமே நெய் சாப்பிட்டா குண்டாயிருவேன் இது எல்லாம் தவறான ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் நெய்யில் வந்துட்டு மோனோ அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் ஜாஸ்தி இருக்குது இந்த நெய்யில் எவ்வளோ மாவு சத்து இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பர்சன்டேஜுங்க தாராளமாக நீங்கள் நெய்யை டெய்லி ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முட்டை கோழி முட்டையில் இல்லாத சத்து வேறு எதுலையுமே இல்லை ஒரு கோழி உருவாகிற எவ்வளோ ஒரு உயிரே உருவாகிறதுக்கு எவ்வளோ ஊட்டச்சத்து தேவையோ அது எல்லாமே இந்த முட்டையில் இருக்குது இது ஒரு பேலன்ஸ்டு ஃபுட்டு பேலன்ஸ்டு மீலாக வேறு அமைது தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸு ஃபேட்ஸு எசென்ஷியல் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து முட்டையில் கிடைக்கிது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் தாராளமாக நாலு முட்டை எடுக்கலாம் இந்த முட்டையோட மாவு சத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அமேசிங்கான விஷயம் இதை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு தயங்குறதுக்கு அவசியமே இல்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் பன்னீர் வந்து வெஜிடேரியன்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி சிக்கன் எவ்வளோ பிடிச்ச ஒரு உணவாக இருக்குதோ ஃபுட்டாக இருக்குதோ எல்லா வெஜிடேரியன்ஸுக்குமே ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு கோ டு டிஷ்ஷை இருக்கிறது வந்துட்டு பன்னீர் தான் இந்த பன்னீரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஜஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் அடுத்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக சொல்கிறது என்னென்னா நட்ஸ் நட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் கையளவுக்கு நட்ஸ் டெய்லி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு எதுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் யாராவது யோசிச்சுருப்பீங்களான்னு தெரில ரொம்ப சீப் அண்ட் ஈஸியாக கிடைக்கிறது வந்து நிலக்கடலைங்க நிலக்கடலையும் முந்தின நாள் ஊற வச்சு நைட்டு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இதிலலாம் பார்ப்பீங்க ஏன் நல்லதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
நிலக்கடலையில் ஸ்டாட்டின் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டாட்டின் வந்து கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்களுக்கு டாக்டர் ஜென்ரலாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குற டேப்லெட் பின்னாடி நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டின்ஸ் இருக்கும் ஸ்டாட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் இந்த ஸ்டாட்டின்ஸ் கண் நிறைய இருக்கிறது வந்துட்டு நிலக்கடலை நேச்சுரலாகவே கடவுளே வந்துட்டு இவ்வளோ தாராளமாக நிலக்கடலையில் இவ்வளோ சீப்பாக நம்மளுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம ஏன் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது இந்த நட்ஸ்லலாம் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஜஸ்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் அப்போ இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் பர்சன்டேஜ் ஃபுட்ஸ் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகி இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது டயபெட்டிஸ் ஜஸ்ட் அஞ்சே நாளில் குறைஞ்சிரும் அஞ்சு ஃபுட் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க கோகனட் தேங்காய் எல்லா வகையான நட்ஸ் நிலக்கடலை கேஷ்யூ ஆல்மண்ட்ஸ் பிஸ்தா எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் இதுலேயும் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட் தான் இருக்குது எக் முட்டை அப்புறம் பன்னீர் கி இந்த அஞ்சு சூப்பர் ஃபுட்ஸையும் சாப்பிடுங்க அஞ்சே நாளில் உங்கள் டயபெட்டிஸ் லெவலை செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ